السلام عليكم موضوعنا لهذا اليوم هو جهاز ماكسويل من شركة بروميكا بالتنسيق مع مكتب التقدم العلمي شركة اسكو الوكيل الحصري لشركة بروميكا بالعراق وياكم احمد ناصر من قناة كيك مان جهاز ماكسويل ار اس سي اللي معناته رابت سامبل كونسنتريتر هو عبارة عن منصة اوتوماتيكية لتنقية الحامض النووي الراي بي او الحامض النووي المنقوص الاكسجين الدي ان اي او الار اف نفس ما قلنا انه من شركة بروميجا والوكيل الحصري لشركة بروميجا بالعراق هو مكتب التقدم العلمي اسكو ماكسويل ار اس سي اللي هو يجي على نوعين اللي هو 16 و 48 16 عينة يقدر نشتغل معان واحد و 48 عينة نقدر نشتغل معان واحد جهاز ماكسويل اللي هو هسه مثل ما تشوفون هذا اللي او 16 اللي يجي ويا طبعا يجي ويا شاشة اثنيناتن يجي ويا شاشة هذا يجي ويا كوانتاس اللي هو يقيس تركيز ال DNA وال RNA هذا ان شاء الله بالحلقات القادمة الجاي نقدر نشرح عليه وعدنا ابو ال 48 هسه نجي على مواصفات الجهاز اول شغلة ان مبدأ مبدأ عمل هذا الجهاز الاستخلاص الماكسويل يعتمد على البارا ماجنتيك بارتيكلز مثل كل كلنا نعرف انه طريقة الاستخلاص العادية دائما تطول عندنا اكثر من ساعة تقريبا تطول عندنا بساعتين احتمال ثلاث ساعات مرات توصل اما بهذا الجهاز من 25 الى 60 دقيقة التنقية دائما تكون عالية الجودة باقل وقت واقل عدد السيبات من الاستخلاص الكارترج اللي موجود اللي يجي ويا الجهاز دائما يكون مملوء مسبقا بال الريجنت بيوريفيكيشن والبارا ماجنتيك بارتيكلز نفس ما قلنا السوفت وير مالته كلش كلش سهل ونفس ما قلت لكم يجي شاشه تاتش لمس فماكو ما اعتقد اكو بعد ابسط من هذا الشيء ساعدنا البروتوكول اول شغله اكو كل كتله حيجينا بالريجنت مالته والكارترج اللي موجود طبعا مثل ما تشوفون هسه مثل هاي ماخذه من صوره من الموقع الرئيسي مال بروميجا هنا انا راح يجي شوفنا انه شلون راح يتكون من شنو الكارتج يتكون من ثمان ويلات الاولى هي اللي تخلي بيها السامبل اللي راح نحضره قبل هذا كله نضيف له اللايسز بفر وبعدين نضيفه باول ويلا ثاني شغله عندنا هنا اليوشن تيوب وعندنا هنا بلانشرز اللي هي نقدر نقول الماصه اللي راح يصير بها الميكس والاضافات والديليوشن اللي راح يصير هنا آه بعدين نروح على شاشه على الشاشه اللي موجوده عندنا ندوس ستارت بعدها نختار الميثود او الطريقه اللي راح نشتغل بها اذا كانت استخلاص ار ان اي او استخلاص دي ان اي من خليه او تشو او شو شنو الكت اللي احنا جايبيه هنا راح نختار عندنا الكارترج اللي احنا محملين على الحامل مال الجهاز انه مثلا انا ايش قد دا استخدم هنا مثلا دا استخدم اثنين او دا استخدم بس الخامس والسادس حسب اللي انا بخليه بعدها اكيد اقدر انا اضيف اسم لكل كارترج انا دا اشتغله او اسم العينه اللي موجود بعدها طبعا هنا اللي حدو سوبرسيد راح تطلع لي نافذه انه تقول لي الجهاز انفتح الباب مالته انا اضيف الحامل اللي موجود عليه الكارترج بالاساس انه ضايفين عليه السامبل موجود وبس اضيف وتخلص القصه يعني ونفس ما قلت لكم انه الوقت كلش قصير اللي يشتغله مثل هاي هذا الصوره اللي تشوفوها شنو السامبلات المتاحه بهذا الجهاز يعني تدرون انه هو بكتات هو هاي وكل كت انه عليه مثلا في سامبل معين يشتغله فشنو السامبلات اللي راح نشتغلها بهذا الجهاز بلاد سيل سواب الاف اف بي اي بلانت تشو سلايفا بلازما بسبب انتشار فيروس كورونا اللي هو سارس كوفيد 2 كوفيد 19 هنا انا حربط انه الماكسويل شنو دوره بهذا المكان انه ماكسويل ما يستخلص عندنا الدي ان اي والار ان اي فانا شلون راح استخلص الار ان اي مال كورونا فايروس عن طريق الماكسويل عندنا هنا أنا كتين هنا ماكسويل الار اس سي هنا عندي كتين اقدر استخلص بهن اللي هو ماكسويل ار اس سي فايرال توتال نيوكليك اسيد بيوريفيكيشن كيت والماكسويل اتش تي فايرال تي ان اي كيت فلا احكي يعني على اول واحد فعندنا الفيرال توتال نيوكليك اسيد بيوريفيكيشن كيت شنو الخصائص مالته انه هو يستخلص لنا الحامض النووي الرايبي 
من السيرم والبلازما وباقي السامبلات طبعا الوقت اللي يستغرقه اللي هو 45 دقيقه سايز العينه او حجم العينه اللي راح ناخذها اللي هي من 100 الى 300 مايكروليتر شو يقول يقول انه اني بعد ماكسويل بعد هذا الكت من راح يطلع عندي الاليوشن ولا حيطلع عدد الار ان اي مستخلص فهذا انه هو جاهز للاستخدام يعني قبل انا اخذه هو جاهز للاستخدام بالداون ستريم ابلكيشن اللي هو من ضمنها الكيو بي سي ار والار تي كيو بي سي ار بس للمعلوم انا هنا بالدي بالار ان اي مال كورونا فايروس ايش راح اسوي فيحتاج لي انه ار تي كيو بي سي ار ليش؟ لان احول الار ان اي اللي موجود عندي المن احوله الى سي دي ان وبعدين قبل اسوي له شنو؟ اسوي له ديتكشن هنا ستيبات اللي راح تصير داخل الجهاز اول شغله انه احنا طبعا هنا راح نضيف شنو بالويره الاولى راح نضيف السامبل السامبل طبعا احنا محضرينه وضايفين اللايسز بفر وباقي الريجنت اللي موجود راح نضيفه هنا دخلناه بالجهاز ايش راح يصير عندي راح تجي البلانجرز ايش تسوي البلانجر راح تجي تسوي ميكس بالبدايه له وش ايش تسوي بالخطوه اللي بعدها انه البارت الماجنتيك بارتيكل تجي تضيفها له بعدها راح يصير عندي النيوكليك اسيد بايندنج راح يرتبط وياه من راح يرتبط ويا الماجنتيك ايش يسوون راح يسوون هنا شنو ووشنج للماجنتيك بارتيكل انفصل باقي الاجزاء بقى بس الماجنتيك بارتيكل مرتبطه بشنو شنو القواعد القواعد النيتروجينيه مو القواعد النيتروجينيه وانما مرتبطه بالحامض النووي الرابي اللي ار ان اي او الدي ان اللي موجود عندنا بس بهذا الكت احنا عندنا ار ان اي فمرتبط بالار ان اي اوكي هسه عندنا المصادر راح اخلي لكم رابط بعض المصادر او الابحاث اللي هي مقارنه ميثود اثنيناتهن يعتمدن على الاستخلاص الاوتوماتيكي للفايرال توتال نيوكليك اسيد بيورفيكيشن راح اخلي لكم اياه موجود بالوصف عندنا احنا ايش قلنا احنا مو اه نحتاج ورا الاستخلاص الى ار تي كيو بي سي ار انا احاول اوصل معلومه انه يا شركات موجود بها ريكومندد او يا اجهزه ريكومندد لالمن للكورونا فايروس انه بالتشخيص مالتها نحاول قدر المستطاع فبرومي قاعدها ريكومندد بالار تي كيو بي سي ار اللي هو جو تاك بروب 1 ستيب ار تي كيو بي سي ار سيستم اللي هو محصل ريكومندد من السي دي سي ومحصل ريكومندد من الاف دي اي شكرا للمتابعه لا تنسون تشتركون بالقناه وشوفون باقي الحلقات مع السلامه